tenemos en conexión a Jordi Pascual, Project Manager Cities Program de Circle Economy, organización que trata de conectar y empoderar a los ecosistemas de las organizaciones y ciudades para crear las condiciones necesarias y lograr una transformación sistémica. En Circle Economy trabajan junto a empresas, ciudades y gobiernos para identificar oportunidades, proporcionar soluciones prácticas y escalables y hacerlas real, convertirlas en una realidad, ayudando a la transición hacia la economía circular. Jordi, eh, hola Jordi, te saludo, ¿qué tal? Gracias hola. por acompañarnos. Nos va a presentar más en detalle la forma de funcionar de esta organización referente europeo eh, y nos mostrará como ejemplo de su trabajo algunos proyectos pilotos de economía circular implantados en ciudades, como los que desarrollaron en Praga hace aproximadamente un par de años. Jordi. Hola, muy buenos Hola, días. Hola, un placer tenerte con nosotros y cuando quieras eh, te invitamos a que empieces tu intervención. Perfecto, muchas gracias María. Creo que ahora todas y todos podéis ver eh, mi pantalla. Sí, lo estamos Perfecto. viendo. Genial. Y a ti también, bueno, os vemos. Os vemos. <risas> Perfecto. Pues bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación María y a todo tu equipo de la Asociación de Diseñadores eh, de la Comunidad Valenciana. Y bueno, muy feliz de estar aquí y gracias a todos los oyentes que, que, que estáis viéndonos hoy. Y creo que la presentación de María ha sido bastante completa ya. Eh, mi nombre es Jordi Pascual y trabajo como Project Manager y uh, Business and Program Development Manager at um, Circle Economy. Y hoy os voy a hablar de, de ciudades circulares, de, cir de Circular Cities. Y eh, os voy a explicar un poco eh, lo que hacemos desde Circle Economy a nivel del, del SCAN, ¿no? que es nuestro principal servicio que hacemos con ciudades. Y voy a hacer un poco de, de hincapié en, en el ejemplo de Praga y también un pequeño ejemplo de, de Noruega que también creo que es interesante. Eh, un poco sobre nuestra organización. Eh, Circle Economy somos una organización sin ánimo de lucro eh, holandesa eh, que estamos, bueno, estamos en Ámsterdam. Yo actualmente estoy en, en España por, por todo esto de, de la pandemia, puedo trabajar en remoto desde aquí, pero estamos todos en, en, en Ámsterdam. Somos más de, de, bueno, somos unas 50 personas, más de 25 nacionalidades, lo cual nos da eh, mucha diversidad. Y, y bueno, como ha dicho María, principalmente trabajando en eh, dar soporte a los agentes de nuestro, de nuestro sistema y sociedad hacia, en la transición hacia una economía circular. Nuestra misión es eh, acelerar, como bien decía, la transición hacia una economía circular basada en evidencia, eh, es decir, en análisis, a través de soluciones que sean prácticas y escalables. Y nuestra visión es la de contribuir a un mundo próspero, de recursos finitos, acelerando esta transición a, hacia una economía circular. ¿Y cómo, y cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo realizamos? Principalmente nuestro objetivo es empoderar eh, a una comunidad global de, de gobiernos, de naciones, de ciudades, de empresas, a través del intercambio de conocimiento, la creación de herramientas, principalmente digitales, eh, y la investigación, con el objetivo de, de lograr una transformación sistémica. Creo que es, eso es, es muy relevante. Y en mi presentación de hoy me voy a centrar en intentar responder cinco preguntas clave. ¿De acuerdo? Eh, la primera será cuál es nuestra visión de la economía circular desde nuestra organización, desde Circle Economy. La segunda, eh, cuáles son los desafíos en, en las ciudades de, del presente y cuál es nuestro rol. Eh, cómo podemos acelerar el cambio a través del Circle City Scan. Cómo se traduce a la realidad eh, con el, el eh, Prague Circle City Scan, ejem el, el ejemplo, y también el, el de Noruega. Y cómo podemos maximizar el impacto. Vamos a ver cómo vamos de tiempo y cómo, cómo puedo intentar tocar estos puntos. Y lo voy a intentar hacer de, de una forma sencilla y no muy compleja, eh, ayudándome de, 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 del diseño, sobre todo también. Y también os invito a compartir vuestra pregun de vuestras preguntas a través del chat, como seguramente ya, ya habréis hecho en las anteriores ponencias y, y presentaciones. ¿Cuál es nuestra visión de la economía circular? Tampoco voy a entrar muy en detalle aquí, porque sé que la mayoría de vosotras y vosotros eh, sabréis 
eh, bastante sobre, sobre el tema o, o habréis oído, por lo tanto no entraré en el detalle del contenido en sí, pero sí que os voy a dar nuestra visión un poco de ello. Eh, porque actualmente nuestro paradigma económico, que es la, la, bueno, el, el sistema en el cual estamos viviendo y, y seguimos viviendo, que es el sistema lineal de extraer, producir, desechar, take, make, waste, waste que podéis ver, digamos, eh, ejemplificado en, en, en la franja, en la parte baja en, de, de, de la diapositiva, donde extraemos eh, recursos, los refinamos, los modificamos, producimos, vendemos, usamos, eh, incineramos o eh, desechamos eh, la mayoría de, de, de estos recursos, ¿no? perdemos su valor. Entonces, ¿qué intentamos hacer con la economía circular? O cuál creemos que es, que es la, la, nuestra, nuestra visión de la economía circular, es que los materiales y recursos sean usados en su máximo potencial durante el máximo tiempo posible. Por lo tanto, retener su valor, eh, eh, su valor y su valor residual. Eh, por lo tanto, lo que hacemos es lo que habréis oído miles de veces, que es los loops, ¿no? cerrar los loops. Y hay estos cuatro, eh, podríamos entrar en más detalles de más loops un poco más específicos, pero sería mantener los productos eh, y materiales en la fase de uso tan, tan, tanto como sea posible a través del mantenimiento. Si, entonces la segunda opción sería su reutilización para ir de nuevo a la, a la, a la, digamos, al, al, al proceso de la, de la cadena de valor de venta para que pueda volver a ser utilizado. Y en últimas instancias podemos eh, refurbish, que sería como repararlos, para poder entrar otra vez en su modificación en la fase de producción, para poder volver a entrar al uso y al, y al consumidor final. Y en última instancia ya sería el, rec el reciclar, lo cual ya está quedando un poco obsoleto por, por momentos. Entonces, si lo plasmo en nuestra sociedad, esto es, es muy sencillo, ¿no? Esto es nuestra sociedad, extraemos materiales, We make, hacemos productos, algunos de ellos se quedan en el stock, como podéis ver en medio de, de, de la diapositiva, como podrían ser un edificio, ¿de acuerdo? Se, se produce, pero se queda en stock durante un tiempo, pueden ser 120 años, 100 años, pero también vuestro teléfono móvil, vuestro smartphone por a lo mejor un año, dos años, tres años, eh, luego se transforma en residuo y lo desechamos. Por lo tanto, aquí en medio estamos perdiendo un, un valor muy importante. El, el ciclo en el cual en vez de perder el valor de estos materiales los podríamos volver a introducir en el sistema. ¿no? Esto es un poco la base. Y esto nosotros lo llamamos desde Circular Economy, the Circularity Gap. Entonces una pregunta para, para vosotras y vosotros sería ¿cuán circular creéis que es nuestro planeta, nuestro sistema a día de hoy? ¿Qué porcentaje creéis que, que de, de materiales y recursos que reutilizamos y volvemos a mantener en el sistema? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien, no sé, en el chat si tienen la opción de comentar? Veo que no. Igual alguno está pensando una, un porcentaje. Actualmente en nuestro planeta eh, exactamente es 8,6% circular. Por lo tanto, únicamente un 8,6% de los materiales y recursos, cuando llegan a su final de vida útil, en principio vuelven a entrar en el sistema. Por lo tanto, tenemos un 91,4% de trabajo por hacer para cerrar el, el gap, para cerrar la brecha que tenemos. Y el marco teórico que nosotros utilizamos para, para, para hablar de la economía circular se basa en, en los seven key elements, ¿Vale? que esto lo, es, es nuestro marco teórico con el que trabajamos y creemos que son las, las estrategias y eh, oportunidades que la economía circular eh, tiene y, y las necesarias para poder a, a, a realizar este cambio. En la parte izquierda tenemos eh, las que son más, la, las, las que llamamos core key elements, es decir, los que son más las, las, las oportunidades más ligadas a la economía circular, como son priorizar las, los recursos regenerativos, preservar y extender lo que ya existe a través de la reparación, por ejemplo, y usar los residuos como recurso. Y, en el, en los, y entonces en la parte central y derecha podemos ver los que llamamos enablers, que son los facilitadores de, 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 este, de esta transición, lo que puede facilitar la implementación de una economía circular, como son nuevos modelos de negocio, la colaboración, las tecnologías digitales, y, muy importante, el diseño. El diseño es clave, porque al final el diseño es lo que eh, lo, lo marca todo y lo influencia todo. Eh, es, es lo que está al, al, al principio de cualquier cadena de valor, de cualquier idea, de cualquier concepto. Y si el diseño 
es erróneo o no, es, eh, o no, o no, tiene, o no está basado en los principios adecuados, después los problemas eh, eh, aparecen más adelante. ¿Cuáles son los desafíos de las ciudades y cuál es nuestro rol en Circle Economy? Como bien ha dicho María, yo trabajo en el equipo de ciudades, por lo tanto, yo y mi equipo trabajamos para dar soporte a ciudades europeas e inter internacionales en su camino hacia una economía circular. ¿Y por qué las ciudades son tan importantes? Un estudio de, de Global McKinsey apuntaba que en 2025 se estima que las 600 principales ciudades tendrán casi el 60% del PIB mundial y el 25% de la población mundial. Estas mismas 600 ciudades ya tienen 1.500 millones de personas que producen más de la mitad del PIB mundial. A día de hoy, 50% de la población global vive en zonas urbanas. Dos tercios de la, economía, de la energía global se consume en ciudades y 70% de los recursos globales se consumen en ciudades. Por lo tanto, esto demuestra la importancia de las ciudades. Eh, es un, un polo, un, un, un centro de consumo de recursos, de actividades sociales, económicas, en, en un, en, concentradas en un eh, ámbito geográfico muy, muy denso y, y, y concreto, en, con una delimitación geográfica muy con, concreta. Por lo tanto, es donde se puede realizar un impacto de forma más rápida. Eh, y donde el futuro y el, y el cambio hacia una economía circular realmente pasa por las ciudades, que, que es donde muchos de los sectores eh, realizan la mayoría de sus actividades, como podría ser la construcción, el turismo, eh, la alimentación, etc. Y el potencial de las, de las ciudades circulares es enorme. Eh, muchos estudios hablan de, de bueno, y, y a, a raíz de toda esta situación con el coronavirus y del COVID-19, eh, eh, de, de la resiliencia económica, social y medioambiental que la economía circular puede, puede, puede traer a través de creación de valor, creación de empleo, mejor eh, calidad del aire, eh, una, un aumento de la competitividad en, en, en mercados globales, reducción de, de, de emisiones de CO2, y reducción del uso de recursos y de, y, de, y de materias primeras, de materias primas. ¿Y cuáles son las barreras eh, hacia una economía circular? Eh, como podría ser la ciudad de Valencia, eh, de Barcelona, Bilbao o cualquier pequeño municipio. Eh, ¿Cuáles son las barreras que se encuentran? A, tra a través de un, de un informe de la OCDE eh, de este pasado octubre de 2020, Vi que, 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 que hicieron una, unas, unas eh, encuestas muy interesantes y se, y se del, y, y de, identifican muy bien las barreras y, y retos que las ciudades afrontan. Principalmente se trata de regulación, eh, es una barrera regulatoria, por ejemplo, porque los, eh, los residuos, eh, esos materiales son considerados como residuos eh, según la regulación y no como eh, recursos. Eso realmente cambiaría todo el paradigma, por ejemplo. La distancia y falta de comunicación entre agentes. Eh, esto es un problema muy grande en, en cualquier cadena de valor, pero también en un ayuntamiento. Eh, realmente los departamentos muchas veces trabajan de forma independiente y no hablan entre ellos y no trabajan hacia una perspectiva común. Eh, por lo tanto, esto es muy difícil, eh, hace muy difícil el cambio sistémico, el aportar soluciones, eh, digamos, estructurales. Un cambio cultural, un reto cultural, es una barrera. Eh, la cultura, la mentalidad que tenemos, eso ha de cambiar tanto en el sector público como en el sector privado. Realmente tenemos que cambiar el paradigma y la forma en que concebimos los productos, en cómo los, los consumimos, los utilizamos, los producimos. Eso también pasa por un cambio cultural. Y finalmente, la falta de presupuesto. Esto es siempre un problema, eh, pero creo que eh, dándole una mayor importancia a nivel político y también en, 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 en los planes estratégicos de ciertas empresas, esto puede cambiar eh, fácilmente. Y por último, eh, decir que también la Unión Europea eh, en muchos de sus estudios ya ha, ha calculado el, el, el impacto que puede tener una economía circular en Europa, eh, incrementando el, el empleo en 700.000 eh, en 700.000 700 nuevos, eh, nuevos empleos eh, en 2030, eh, reduciendo 296 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2050 y 1,8 trillones eh, de, de, de euros de beneficio económico total eh, para 2030. Por lo tanto, la economía, la economía circular tiene mucho potencial y gran parte de ello va a través eh, de las ciudades. ¿Y cómo podemos acelerar el, el cambio? 
Entonces ahí es donde nosotros desde Circle Economy a través de nuestro equipo de ciudades nos centramos en el Circle City Scan, que es nuestro principal servicio y es la mayoría de proyectos en los que yo trabajo. Actualmente, por ejemplo, realizando eh, un proyecto en, en Noruega, en una, en una región que se llama Konsving en el este, en, en la frontera con Suecia, y otro eh, en, en Suiza, con, una, con, con ciudades, eh, en una ciudad suiza que se llama Los Alp, que probablemente muchos conocéis. ¿Y qué es el Circle City Scan? Eh, nos gusta llamarlo como una Circular Innovation Journey for Cities, es decir, como un, un, un camino, eh, una visión eh, hacia la economía circular a través de la innovación y está orientado en acción y practicidad. Ayudamos a diseñar estrategias e implementar proyectos circulares para acelerar, acelerar la transición hacia una economía circular. Y esto es esencial. Hemos realizado estos proyectos, como decía antes, en eh, muchas ciudades en el, en el mundo y en España hemos tenido la ocasión de trabajar en una región al lado de Barcelona, también con Bilbao. Hemos trabajado principalmente en, 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 en Europa, pero más y más trabajando internacionalmente. Y este proceso que comentaba antes eh, de innovación eh, enfocado a la acción, eh, se trata de un proceso de co-creación, que sea participativo y colaborativo. Y ahí el diseño también tiene una parte fundamental en diseñar nuestro proceso y en cómo eh, interactuamos con los actores. ¿Y por qué hablo de co-creación, colaboración, que parecen estos, estas palabras que se utilizan a veces un poco a la ligera? Eh, porque intentamos generar un entorno de colaboración eh, con, con expertos, líderes, emprendedores y responsables políticos para ofrecer innovaciones circulares, prácticas y escalables. Cuando yo y mi equipo vamos a una ciudad cualquiera, eh, somos externos, no conocemos el, 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 el ámbito local. Por lo tanto, no somos eh, los que vamos a decirles lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Vamos a aportar evidencias, vamos a ayudarles con cierta información objetiva y análisis y vamos a intentar siempre traer alrededor de la mesa eh, todos los actores y, eh, clave para tomar decisiones, desde el sector público, los diferentes departamentos, como los expertos y, y, e investiga, investigadores e investigadoras, pero también el sector privado, para todos juntos tomar decisiones que tengan sentido para el ámbito local y que realmente sean decisiones que luego puedan llevarse a cabo de forma práctica y que se pueda escalar, porque si no se pueden quedar en informes y en teoría que luego no es implementable. Por lo tanto, esa es la razón por la cual queremos tener una diversidad de actores que, que formen parte de todo el proceso del proyecto que normalmente dura aproximadamente un año. Y aquí es donde también juega un, un rol súper importante de todo nuestro equipo de diseño. Porque al final lo que intentamos hacer con nuestros proyectos, que muchos, que todos eh, los proyectos con ciudades podéis encontrar los informes en nuestra página web, eh, ayudamos a traducir datos en decisiones. Eh, hacemos análisis de flujo de materiales muy complejos de sistemas eh, a nivel urbano eh, para identificar puntos clave de acción donde la ciudad tiene la mayor, el mayor potencial de crear impacto. Puede ser a través de, de la gestión de residuos orgánicos, o puede ser centrándose en el stock de edificios para poder hacer estrategias de, de, de urban mining, que se llama, por ejemplo. Son solo ejemplos. Eh, pero todo esto, eh, siempre intentamos que el mensaje llegue al mayor eh, público posible. Y eso es solo, solo posible a través del de diseño y de la comunicación y del traducir eh, datos muy complejos e información muy compleja en, en, en información que sea digerible y que pueda ser entendida por cualquier persona. Y eso es muy, muy, muy complejo, pero es lo que intentamos hacer. Y el Circle City Scan principalmente tiene cuatro fases. Eh, la primera es un análisis socioeconómico, la segunda un análisis de flujo de materiales, la tercera definimos estrategias circulares y después un plan de acción eh, para implementar eh, proyectos piloto. ¿De acuerdo? Voy a ir eh, primero a explicar un poco la teoría y luego pasaré al, al, al ejemplo práctico eh, de Prado y del pequeño ejemplo de, de Noruega. En, el, en la primera fase nos preguntamos cuál es el estado actual de mi ciudad a nivel de circularidad y dónde puedo empezar. ¿Dónde empiezo? Porque esa es muchas, muchas veces la pregunta de las ciudades y, y municipios. ¿Cómo, cómo empiezo con, 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 todo, con todo esto? Por eso hacemos un análisis eh, socioeconómico. 
¿de acuerdo? Que al final analizamos todos los sectores clave de la ciudad, como puede ser eh, comercio, educación, información y, y, servicios de, eh, información y servicios de comunicación, eh, si, eh, sectores industriales, eh, la administración pública, la agricultura, eh, etc., para ver eh, en tres dimensiones clave, como son el impacto medioambiental, el número de empleos que crea y el, y el, y el valor económico que crea también, para ver qué sectores pueden ser más interesantes para, para, para escoger con, con las ciudades, eh, para escoger y focalizarnos en las siguientes fases. ¿De acuerdo? Porque siempre focalizamos nuestro scan en tres sectores o en uno, en el caso de que el, el, la ciudad o la región tenga muy claro que quiere hacer digamos, un análisis muy exhaustivo de un sector en particular. Entonces, en base a esta información, podemos seleccionar conjuntamente con todos los actores qué sectores queremos eh, analizar, ¿vale? Y esto lo veremos mejor luego. También lo que hacemos es, esto es un mapa de Holanda, eh, ver, es una posibilidad ver cuál es la situación actual de, de empleo circular, cuántas personas trabajan en empleos que eh, formarían parte de una economía circular y que son eh, identificados como empleos circulares, ocupación circular. Y podemos hacer un mapa de calor de dónde se encuentran eh, la mayoría de estos eh, empleos en, en Holanda, en este caso, pero también lo hemos hecho en Bélgica y en Glasgow, en, en Escocia. Y luego también, eh, como decía antes, hacer digamos, la, 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 el estado de digamos, cuán, qué iniciativas ya están pasando en, el, en la ciudad. No queremos eh, reinventar la rueda. Eh, ya, ya hay cosas que ya están pasando, la ciudad seguramente, cualquier municipio, ya tiene mucha experiencia en cosas muy concretas, por lo tanto queremos aportar cosas nuevas o eh, mejorar lo que ya existe o ayudarles a, a, a mejorarlo y, y, y desarrollarlo más. Entonces, en la, en la segunda fase lo que, lo, que, lo que hacemos una vez localizamos el, el foco es cuál es el metabolismo de recursos de mi ciudad. Vamos a analizar eh, los recursos que eh, van a través de estos sistemas, de estos sectores, eh, para la ciudad. ¿de acuerdo? Y esa es la parte más analítica de, nuestros, de nuestro proyecto. Y lo llamamos MFA, que es Material Flow Analysis, análisis de flujo de materiales, y aquí podéis ver un ejemplo. ¿vale? El sistema es muy complejo, pero como veis, intentamos diseñarlo de forma de que, puedas, de que pueda ser entendido y, y lo hacemos de la forma más simple posible. ¿de acuerdo? Y esto creo que es del, del sector de, de, de la alimentación para... El, para de la alimentación para Ámsterdam eh, y podemos ver cómo eh, eh, para un año dado los, los recursos que son consumidos para que el sector pueda funcionar, los inputs, eh, y a través de esta actividad cuántos residuos y recursos salen del sistema y cómo son tratados, ¿de acuerdo? Pero luego en, el, en los ejemplos podemos entrar más en detalle, pero al final es ver realmente qué consume el sector Cómo, cómo realiza la actividad y qué recursos y qué residuos y recursos genera a través de esta actividad y cómo son tratados. ¿Con qué objetivo? Para poder identificar dónde están los puntos de mejora y cómo la economía circular podría ayudar a mejorar este sistema. Y este análisis también se puede hacer más en detalle, como este es el caso de Basilea, eh, en el sector de la construcción, para llegar realmente a identificar eh, todos estos flujos, pero a nivel de producto como podéis ver en la imagen. Y en la fase 3 nos preguntamos, una vez hemos mapeado este sistema, qué estrategias de economía circular pueden ofrecer los mejores resultados. Una vez identificamos los retos eh, que tienen estos sistemas a través del análisis de flujo de materiales, lo mapeamos con cómo la economía circular puede ayudar a mejorar este sistema. Entonces, lo que hacemos es pues, cerrar el loop. Desarrollar eh, eh, estrategias circulares que pueden ir a través de innovación empresarial, como sería, podría ser este caso, pero también a través del sector público, eh, con instrumentos eh, que tienen las ciudades para eh, poder eh, implementar la economía circular. Esto es un ejemplo de Ámsterdam, otra vez. Eh, la licitación pública, la contratación pública, eso es una fuerza enorme, es un, es un activo que tienen las ciudades, es una herramienta que es esencial para poder eh, desarrollar eh, mecanismos y dinámicas más sostenibles y circulares. Es un ejemplo, la investigación, la legislación y regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es esencial. Por lo tanto, podemos eh, desarrollar estrategias que vayan más hacia la innovación del sector privado o hacia la innovación o, digamos, que el sector público tenga un papel más protagonista. 
Y luego, en la fase 4, una vez hemos desarrollado esas, estas estrategias, queremos llevarlo a planes de acción. ¿Cómo implementar y escalar la economía circular en mi ciudad? ¿Vale? Esta es la última parte del, del escáner de, de, de nuestro scan. Y aquí es donde llevamos, digamos, y, 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 y elaboramos eh, lo que llamamos business canvas, eh, circular business canvas, donde realmente eh, identificamos todos los actores que son necesarios para realizar un proyecto piloto y todas los, los, digamos, las, las actividades necesarias y cómo se interrelacionan entre ellas. Esto sería un ejemplo para un caso de, de business innovation, de, de innovación eh, empresarial, pero también lo mismo pasa con eh, intervenciones públicas, en las cuales hacemos lo que llamamos un roadmap, esto está en holandés, pero hacemos como un, lo que se llama un plan estratégico ¿no? para una ciudad para desarrollar una economía circular, como muchas ciudades en España tienen, como, como Bilbao, el País Vasco, eh, pero también el área metropolitana de Barcelona y muchas ciudades en el mundo que también lo tienen y ayudamos a la ciudad a lo mejor tener un, un enfoque más de, de sector público como sería este otro ejemplo que es el, el roadmap que, que, que se puede llamar, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo, cómo se traduce a la, a la realidad? Y aquí es donde voy a traer algunos ejemplos prácticos, ¿vale? Ahora os he explicado un poco la teoría. Y estos ejemplos prácticos voy a traer dos, ¿vale? Que ejemplifican un poco lo que os acabo de explicar, ¿vale? Que espero que haya sido más o menos eh, comprensible. Y entonces hablaré del proyecto de, con Praga, con la ciudad de Praga, que aún seguimos trabajando con ellos de, de, de forma eh, continua. Y eh, ahí realizamos un, un escáner, de, un, un scan que, que acabó en 2019. Y os voy a dar un poco pinceladas de cómo funcionó ahí el proceso, ¿de acuerdo? Para daros un poco de contexto, en el verano de 2018, Praga inició su, su scan, ¿de acuerdo? Su scan, su scan y hasta junio de 2019, creo que fue. Y Praga, para que sepáis, es percibida en gran parte de Europa del Este como una pionera en sostenibilidad y economía circular, ¿vale? Eh, República Checa también son los pioneros en lo que es centro y, y este Europa. Hubo un nuevo liderazgo en la ciudad que reconoció el potencial de la economía circular para ayudar a Praga a convertirse en una ciudad más próspera. Sin embargo, ha sido muy importante para la ciudad saber dónde enfoca su transición circular y ahí es donde nosotros les ayudamos a través del, del, del scan. ¿Cuáles fueron los factores clave del, del éxito? Un poco en relación a lo, lo que os comentaba antes de, de, del proceso de co-creación, colaboración, eh, aline, estar completamente alineados con la visión de Praga en economía circular y sostenibilidad. Debemos realmente entender cuáles son sus prioridades para luego eh, poder aportar soluciones que tengan sentido y puedan ser eh, implementadas. El compromiso y gestión de múltiples agentes y partes y nuevamente eh, reiterando en lo mismo, colaboración y sinergia, eh, sinergias entre el sector público y privado. Y elementos o dimensiones clave, los desafíos, eh, pues Desafíos de sostenibilidad económicos y sociales, evidentemente siempre te encuentras barreras eh, para poder desarrollar este tipo de proyectos. Eh, luego también eh, oportunidades existentes en la, en la ciudad, realmente eh, digamos desarrollar o desarrollar un proyecto que eh, capitalice sobre lo que ya existe y evidentemente pues, nuestro rol de investigación y, y análisis. ¿vale? Entonces, vamos a seguir un poco el mismo proceso de que, os he, que os he comentado antes eh, del scan, pero con el ejemplo práctico de, de, de Praga. ¿de acuerdo? En la primera fase, análisis socioeconómico, lo que hicimos, como he comentado antes, es priorizar los sectores con el mayor impacto para, para la ciudad. ¿vale? Y esto es el workshop donde, donde estuvimos. En cada scan tenemos cuatro workshops donde estamos talleres con, con todos los agentes de la ciudad y en los que viajamos allí y estamos con ellos en, 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 en sesiones eh, como esta. ¿vale? Y en esa primera fase identificamos que la construcción, eh, energía, agua y gestión de residuos y hogares eran los tres sectores que se querían eh, centrar eh, la ciudad. Y fue una decisión suya en base al análisis que les presentamos. En esta primera fase, evidentemente, también analizamos cuál es la agenda política actual de la ciudad. Eso es esencial, porque realmente debemos entender eh, cómo, eh, cuáles son las prioridades y los objetivos. Y también comprender las fortalezas y debilidades de la ciudad. Entonces, como he dicho, las tres prioridades eh, son las que veis en, en pantalla. Y en la segunda fase, realizamos el análisis de flujo de materiales. 
en los tres sectores, construcción, hogares y utilities, ¿de acuerdo? Eh, servicios eh, como el agua, energía, gestión de residuos, ¿de acuerdo? Y aquí veis también, de nuevo, el papel del diseño de estos eh, diferentes eh, sistemas. Y me voy a centrar únicamente en el sector de la construcción, ¿de acuerdo? Eh, y aquí podéis ver, de nuevo, el ejemplo que os decía antes del análisis de flujo de materiales, en este caso del sector de la construcción. Y cómo vemos cómo el sector de la construcción, en la parte izquierda, todos los, resi todo, perdón, los recursos que consume para producir su actividad, para construir edificios, para eh, deconstruirlos o eh, si deconstruir los edificios, para hacer renovaciones a nivel de agua, biomasa, minerales y químicos, metales y energía. Y después, a través de esta, de esta actividad, ¿qué residuos genera de los mismos materiales? Biomasa, eh, eh, minerales y químicos como cemento, eh, metales y cómo son tratados estos, estos residuos. Puede ser a través de, de bueno, el reciclaje, eh, puede ser otras formas de, 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 de recuperación de los materiales, eh, backfilling, landfilling y, y otras aplicaciones que son de bajo valor y también cómo, eh, cuánta agua residual se genera y emisiones. ¿De acuerdo? Y a través de aquí podemos ver estas redonditas azules, las oportunidades que la economía circular puede traer a este sistema. A través de, como podéis ver en el reciclaje, aumentar el, el, el reciclado y la recuperación de materiales. Hay, muy, hay una oportunidad grande allí. También eh, en mejorar los datos que hay sobre el stock eh, de materiales en los edificios, de qué están hechos los, los, los edificios. Eso es clave para poder informar el diseño eh, de nuevos edificios para reutilizar y recuperar esos materiales que ya están en nuestro edificio. Eh, por lo tanto, si yo voy a deconstruir un edificio mañana, que un arquitecto pueda diseñar, diseñar un nuevo edificio teniendo en cuenta los materiales que van a estar disponibles. Y también a través, nuevamente, de eh, la contratación pública. Eso es esencial, eh, añadir criterios circulares a la contratación pública. Fase 3, estrategias circulares, en base a este análisis que realizamos, localizamos diferentes, eh, diferentes estrategias que podían dar salida a, a estas oportunidades que os comentaba. ¿vale? Podría ser un mercado online de materiales secundarios, podría ser la reutilización de residuos de excavación en materiales de construcción, etcétera, etcétera. ¿vale? Y, y, y identificamos varias, eh, tres estrategias para cada una de las oportunidades, focalizándonos en estas diferentes oportunidades. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que priorizar estas estrategias circulares. Y por último, una vez hemos priorizado esas estrategias circulares, vamos a los planes de acción. ¿De acuerdo? Y aquí es donde ya acaba el, el escáner y traducimos estas estrategias en planes de acción, como comentaba antes, y aquí tenemos un ejemplo de eh, la contratación pública siguiendo principios circulares. Y aquí básicamente es solo una, un, un, una imagen de eh, un modelo de negocio o un, un concepto, una, un proyecto piloto circular, donde identificamos los diferentes agentes ¿vale? que tendrán parte en el proyecto piloto y realmente identificamos localmente esos eh, agentes que pueden realizar estas tareas Hablamos con ellos, los invitamos al taller y, junta, y conjuntamente implementamos estas eh, soluciones. ¿vale? Y hacemos el plan de acción eh, de cara a la implementación de estos proyectos piloto. Creo que más o menos voy bien de, de tiempo, ya estoy más o menos acabando. Y por último, también hablando con María ayer, al final decidí introducir este ejemplo del proyecto que es justo acabamos ayer. Ahora estamos, estoy escribiendo el, el informe, pero es de Kongsvinger, muy difícil de pronunciar, pero es una región en Noruega que eh, realmente están haciendo cosas alucinantes y se centra en el, en el sector de la construcción. Y también quiero daros un poco una pincelada de la importancia del diseño en, en nuestro trabajo. Realmente nuestros diseñadores, o sea, trabajo con ellos diariamente y son clave para poder dar el mensaje y poder conceptualizar ideas que son muy complejas, ¿de acuerdo? Y en este proyecto nos centrábamos en el sector de la construcción y quisimos dibujar cómo sería el sector de la construcción circular, qué actores hay en el sector y cómo se interrelacionan entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces pensamos, ¿cómo podemos conceptualizar esto? Y en sesiones con nuestros diseñadores, al final, eh, lo que hicimos para poder eh, plasmar esto 
que al final lo que queríamos plasmar, plasmar es que queremos entender al detalle cómo funciona el Build Environment Value Chain, o la cadena de valor del, del sector de la construcción en la región y cuál es su nivel de circularidad actual, ¿cómo podemos plasmarlo esto en, un, en una cadena de valor, en un, en, un, en un dibujo, digamos? Y este es un poco el resultado, ¿vale? Y podéis ver cómo el, 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 la imagen muestra todos, todas las etapas que sigue el sector de la construcción, desde la extracción de materiales, la producción, la assembly de los diferentes eh, productos, el diseño, la construcción, el uso, la deconstrucción y la gestión de residuos. Y luego, internamente, podéis ver los diferentes loops que existen, como puede ser el reciclaje, la refabricación, la renovación, el mantenimiento que comentábamos antes y la reutilización. ¿De acuerdo? E incluso lo que mapeamos aquí también es los diferentes actores que juegan eh, un papel relevante en cada una de estas actividades y cuántos actores de, de, de estos, como podría ser un arquitecto, como podría ser un eh, constructor, eh, cuántos de ellos en la región, para saber con quién teníamos que hablar y para saber eh, qué partes, digamos, de la cadena de valor estaban más fragmentadas o más, eh, digamos, eh, eh, convergían hacia un solo actor o dos, ¿de acuerdo? Y lo mismo hicimos con, eh, con el mismo dibujo, con el mismo, la, la, el mismo sistema, mapeamos qué eh, iniciativas ya existían en la región, en base a los seven key elements que os he presentado antes, qué iniciativas hay a nivel de diseño en el sistema. Pues aquí podéis ver un poco estas, estas, estos iconos azules, eh, muestran un poco estas iniciativas en, en el sistema. ¿De acuerdo? Y ya para acabar, ¿cómo podemos maximizar el impacto? Os he presentado el, el trabajo que hacemos. Ese trabajo es muy intensivo a nivel de tiempo y de esfuerzo. Por lo tanto, la única forma de escalar nuestro impacto es, como decía al principio, herramientas digitales. ¿Y qué hemos hecho? Circle City Scan Tool. Lo que hemos hecho es eh, digitalizar este proyecto para empoderar a ciudades y actores para que puedan eh, realizar lo que hacemos nosotros offline, online, que puedan acceder a una herramienta que les pueda hacer un proceso muy similar al que os acabo de presentar. ¿Por qué? Para ayudar a las ciudades a, a su transición a la economía circular. ¿Cómo? Esta slide se ve muy mal, pero con, eh, creando evidencia, aportando casos de estudio aportando información sobre eh, oportunidades y eh, casos de éxito de otras ciudades y a través de, de un proceso digital de innovación que sigue las, las, las mismas pautas que os, he, os acabo de enseñar. Eh, y como digo, el, 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 la herramienta tiene más de 3.000 casos de estudio y ejemplos que pueden ser útiles para las ciudades y es un proceso que sigue unas pautas muy, muy marcadas. Y es de acceso libre, por lo tanto, cualquiera de vosotras y de vosotros podéis acceder al, 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 a la herramienta y puedo después eh, enseñar el, el enlace. Y, como decía, sigue exactamente las mismas pautas que seguimos en, en cualquier ciudad de nuestros proyectos. Y, y esto solo ha hecho que empezar. Eh, realmente, y más con la, la situación que estamos viviendo, creo que incluso hay más urgencia para seguir eh, trabajando en esta dirección. Eh, yo la verdad es que disfruto mucho trabajando con, con ciudades y regiones a, en, en, todo, en todo el mundo, en, ayudando en este proceso y en aprendiendo, a, aprendiendo y de, de, de todas ellas y también pudiendo también inspirar y ofrecer esa visión. Y nada, espero que... que, que la presentación haya sido eh, enriquecedora y comprensible y que a lo mejor os haya aportado algunas ideas nuevas y, y bueno, también esperando que, que compartáis eh, vuestras preguntas. Sí, Jordi, muchísimas gracias. No es que haya sido interesante, es que además ha sido muy divulgativa, muy accesible también para, para entender todo, todo este tipo de, de nuevos procesos y de nuevas formas de trabajar que creo que son muy importantes darlas a conocer, en, eh, igual que entidades como Circle Economy, eh, todo lo que estáis haciendo desde allí eh, para 
de alguna forma demostrar que todo esto es algo viable, es algo eh, real, es algo que, que alcanza beneficios pues, que no solo son eh, medioambientales sino, y sociales, eh, que ya de por sí son muy importantes, pero que también puede llegar a repercutir a beneficios eco económicos en las ciudades, por supuesto. Muchísimas gracias. Eh, no te desconectes del todo.